హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీ వాసంతి అందరు మంచి ఉన్నారా నేనైతే ఎప్పట్లోనే మస్తున్నా అయితే ఇవాళ నేను మీ ముందుకు ఒక నాన్ వెజ్ ఐటెం తీసుకురాబోతున్నా అదేమన్నా కోడి కూర అంటే చికెన్ కర్రీ విత్ వెరైటీ ఎల్లో రైస్ సో ఈ కాంబినేషన్ మీరు ఎప్పుడు వినలేదు కదా అది ఎట్లా చేసుకుందామో చూసేద్దాం పాన్రిగ మరి ఇక్కడ నేను ఒక అర్ధ కిలో చికెన్ తీసుకున్నా దాన్ని ఆల్రెడీ రెండు మూడు సార్లు మంచిగా కడిగేసిన కడిగిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని అట్లనే కొంచెం పసుపు వేసుకొని ఇప్పుడు దీంట్లో నేను నీళ్లు పోషేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కడిగేస్తున్నా దీంట్లో నిమ్మరసం కూడా వినుకొని కడిగితే ఏంటిదని అంటే ఇది చికెన్ కూర కదా నాన్ వెజ్ ఐటెం కాబట్టి మనకి కొంచెం నీచు వాసన వస్తుంది కదా అది రాకుండా ఉంటుంది అందుకని ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనం మంచిగా శుభ్రంగా కడిగేసుకోవాలి అట్లయితేనే మనకు చికెన్ కూర మంచిగా కమ్మగా అవుతుంది అందుకని నేను చెప్పేది ఉంటే మంచిగా కడిగేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ శుభ్రం చేసేసుకున్నా నేను చికెన్ని ఇప్పుడు మ్యారినేషన్ చేసుకుందాం దానికోసము ముందుగా నేను ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేసిన అట్లనే నేను ఇందులో ఒక ఎండు కొబ్బరి కూడా వాడుతున్నాను ఎండు కొబ్బరి పొడి చాలామంది వాడరు వాడితే మస్తు టేస్ట్ వస్తుంది అందుకని నేను ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసిన అట్లనే దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ నేను వేసుకుంటే ఇక్కడ ఎక్కువ వేస్తేనే మంచిగా ఉంటుంది ఇది చికెన్ కూర కాబట్టి అట్లనే ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసిన ఇప్పుడు దీంట్లో కారం వేస్తున్నా నేను రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం నేను ఇక్కడ వేస్తున్నా కొంచెం ఎక్కువనే పెడుతుంది కారము నాన్ వెజ్ ఐటెం కాబట్టి కారం వేసుకున్నాక ఇప్పుడు నేను ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేస్తున్నా కొంచెం ఉప్పు వేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగానే ఉండాలండి ఎక్కువ మాత్రం వేయొద్దు ఎందుకనంటే మనం ఇది మ్యారినేషన్ చేస్తున్నాం కదా ఉప్పు ఎక్కువ అయితే కనుక ఇక మనకి తినలేం కూర అందుకని చూసుకొని వేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసుకున్నాక తర్వాత మంచిగా కలపాలి ఈ మసాలాలు మనం ఏవైతే వేసినామో అవన్నీ ముక్కలకు మంచిగా పట్టేటట్టు కలపాలి కలుపుతుంటేనే ఇట్లా మెత్తమెత్తగా అయిపోవాలి ముక్కలు అంత కలపాలి అట్లా కలిపినాక తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా కడిగేసుకున్న కొత్తిమీర తీసుకొని దాన్ని కట్ చేసుకొని ఇల్లు వేసేసుకోవాలి మనం ఎంత కొత్తిమీర వేసుకుంటే అంత కమ్మగా వస్తుంది కూర అందుకని కొత్తిమీర వేసేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేసుకొని మనం కూర చేసుకునే ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల ముందు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే కనుక మనకు కూర అనేది మంచిగా వస్తుంది ముక్కలు కూడా మంచి జూసి జూసిగా మెత్తగా వస్తాయి అన్నట్టు ఇప్పుడు కడాయి పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం నూనె వేసుకొని దాంట్లో ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇది గ్రేవీ కోసం ప్రాసెస్ అన్నట్టు అందుకని చిన్న ఎండు కొబ్బరి తీసుకొని దాంట్లో సగం కట్ చేసుకొని ఆ ముక్కలు నేను ఇల్లు వేసేస్తున్నా అవి కొంచెము సిమ్మి మీద ఒక ఐదు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇట్లా వేగిపోయిన చూడండి ఇది అయినాక తర్వాత వీటిని మనము మిక్సీలకు తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదే నూనెలా ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయించుకోవాలి నేను ఇక్కడ రెండు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు తీసుకొని అవి కట్ చేసుకున్నా అవే ఈ నూనెలు వేసిన వీటిని కూడా కొంచెం ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే ట్రాన్స్పరెంట్ అయ్యి ఒక కొంచెం స్లైట్గా బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇట్లా ఇట్లా వచ్చేంత వరకు వేయించుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది చల్లారినాక తర్వాత మనము అదే మిక్సీలో తీసుకోవాలి మిక్సీలకు తీసేసుకుంటున్నాను నేను ఇడ కొబ్బరి ముక్కలను ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని మనం మిక్సీలకు తీసేసుకొని మిక్సీ పట్టేసుకున్నాడే ఇప్పుడు చూసిన రా ఇట్లా స్మూత్ పేస్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు కూర తయారు చేద్దాం పాన్రిగా ఒక మందంగా వెడల్పు ఉన్న గిన్నె తీసేసుకోవాలి దాంట్లో ఇప్పుడు నూనె వేసేస్తున్నా నేను మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వాడుతున్నా నూనె వచ్చేసి నేను ఇక్కడ పల్లి నూనె వాడుతున్నా పల్లి నూనె వాడితే టేస్ట్ ఇంకా మంచిగా అవుతుంది అన్ని నూనెల కన్నా అందుకని నేను ఇక్కడ పల్లి నూనె వాడుతున్నా మీరు కూడా ఖచ్చితంగా పల్లి నూనె వాడుండ్రి పల్లి నూనెలో నేను ఏమి మసాలా దినుసులు వేస్తలేను డైరెక్ట్ ఈ పల్లి నూనె వేయినాక తర్వాత నేను మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ కొబ్బరి పేస్ట్ నేను ఇల్లు వేసేస్తున్నా గ్రేవీ కోసం నేను ఓన్లీ ఇది మాత్రమే వాడుతున్నా టమాటాలు కానీ పెరుగు కానీ ఏది వాడతలేను ఇది మంచిగా నూనెలో కలిసేటట్టు ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి అందులోనే ఒక చిట్కెడ అంట అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా వేస్తున్నా ఇది వేసినాక తర్వాత పసుపు కూడా నేను ఇక్కడ ఒక చిట్కెడ అంతా ఇల్లు వేసేస్తున్నా ఒక చిట్కెడ అంతా పసుపు వేసేసి మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుతున్నా ఇక ఒక ఐదు నిమిషాలు బాగా వేగిపోవాలి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఆల్రెడీ మనము మంచిగానే వేయించుకొని గ్రాండ్ మిక్సీ పట్టినాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కువసేపు పట్టది కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనము సిమ్ము మీద వేయించుకోవాలి చూసిండ్రు కదా ఇట్లా అయినాక తర్వాత దీంట్లో మనము ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా అవి తీసేసి దీంట్లో వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆహ
మొత్తం ముక్కలకు మంచిగా పట్టుకోవాలి పట్టుకున్నాక తర్వాత ఒక పది నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద మూత పెట్టుకొని మనం దీన్ని ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఉడికించుకునే అది ఉడుకుతుంది అంత లోపల మనము బియ్యం నానబెట్టుకుందాము ఇక్కడ ఒక గిన్నె తీసుకొని నేను ఒకటిన్నర పెద్ద గ్లాస్ తీసుకున్న ఒకటిన్నర గ్లాస్ ఎడు బియ్యం తీసేసుకున్న పాత బియ్యం ఇవి ఇవి మంచిగా కడిగేసుకోవాలి ఒకసారి రెండు సార్లు కడిగేసుకొని ఇక నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి అవి నానుతుంటాయి అంత లోపల చికెన్ కూర చూద్దాం మనం ఆహా ఎంత మంచిగా ఉంది కదా చూడ్డానికి కూడా అబ్బా ఆల్మోస్ట్ మనం చికెన్ కూర ఉడికిపోయినట్టే ఇట్లా ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి కలిపేసుకొని మనం ముక్క ఉడికిందా లేదా చూడ్డానికి ఒక ముక్కను ఇట్లా కట్ చేసి చూడాలి అది ఎంత సింపుల్గా కట్ అయింది చూసినరా అయిపోయింది మన చికెన్ కూర అయిపోయింది కానీ ఇంకా కొంచెం దగ్గరికి రావాలని అంటే ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు చిన్న ఫ్లేమ్ మీద ఇప్పుడు చిన్న ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకొని మనం ఉడికించుకోవాలి నీళ్ళన్నీ పోయినాయి కదా అందుకని చిన్న ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి అంత లోపల మనం అన్నం తయారు చేసిద్దాము ఒక గిన్నె తీసేసుకొని దాంట్లో ఒక టీ స్పూన్ నూనె పోసేసిన నీళ్ళ దాంట్లోనే ఒక చిన్న ఉల్లిపాయ ముక్క తీసేసుకొని పొడుగ్గా కట్ చేసుకొని లేసేసిన అట్లనే ఇప్పుడు దీంట్లో కరివేపాకు వేయాలి కరివేపాకు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అది ఎంత వేసుకుంటే అంత కమ్మగస్తుంది అట్లనే ఇంట్లోనే మనం ఫ్రెష్గా దంచి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి ఫ్రెష్గా దంచేసుకుంటేనే ఈ రైస్ అనేది మనకు మస్తు కమ్మ ఉంటుంది అందుకని చెప్తున్నా అప్పటిదప్పుడు దంచేసుకుంటే మనకు కమ్మ ఉంటుంది ఇది ఒక్కసారి ఇట్లా కలిపేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు కొంచెం వేయినాక తర్వాత ఎక్కువ కొంచెం వేయాలి కొంచెం వేగినాక తర్వాత ఇప్పుడు మనం దీంట్లో పసుపు వేసేయాలి నేను పసుపు వేస్తున్నాలా ఏడ ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక్కసారి కలిపేసి దీంట్లో ఇప్పుడు నేను నీళ్లు పోసేసుడే నేను ఇక్కడ ఒకటిన్నర గ్లాసుల బియ్యంకి నేను మూడున్నర గ్లాసుల నీళ్లు పోస్తున్నా అదే గ్లాస్ తోటి నూనె పోసిన కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ నీళ్లు పడతాయి అంతే లేకపోతే ఒకటి ఒకటికి రెండు చొప్పున వస్తే సరిపోతుంది అంటే ఒకటిన్నరకి మూడు గ్లాసుల నీళ్ళు సరిపోతాయి అన్నట్టు ఇలా కొబ్బరి పొడి వేసేస్తున్నా అట్లనే ఒక టీ స్పూన్ కొబ్బరి పొడి వేసిన అందులోనే కొంచెం ఉప్పు కూడా వేయాలి ఉప్పు వేసేసుకొని ఇక దీన్ని బాగా మరిగే వరకు మనము హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మరగనియాలి ఈ నీళ్ళని దీన్ని ఎసరు పెట్టుడు అని అంటారు మా సైడ్ మరగనియాలి ఇది ఒక సైడ్ మరుగుతూ ఉంటుంది ఇక చూసిండు కదా ఇప్పుడు నీళ్ళు మరిగిపోయినాయి ఇంట్లో మనం ఇక నానబెట్టుకున్న బియ్యం వేసేసుడే నానబెట్టుకున్న బియ్యం వేసేసి ఒక ఐదు పది నిమిషాలు మనం మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఇది ఉడికించుకోవాలి అన్నాన్ని తర్వాత నీళ్ళు మొత్తం ఇంకిపోయినాక సిమ్ము మీద పెట్టుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడక ఐదు నిమిషాలు ఉంచుకోవాలి ఐదు నిమిషాలు అయినాక బంద్ చేసి మనం ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉమ్మగించుకోవాలి ఉమ్మగిల్లడం అని అంటే అన్నం అయిపోయినాక తర్వాత అట్లా ఉంచేస్తే మంచిగా అవుతుంది అన్నట్టు అన్నం అట్లా మన అన్నం రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూస్తుండ్రు కదా దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఒక పది నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి అన్నాన్ని మన చికెన్ ఎట్లుందో చూసేద్దాం ఇక ఐదు నిమిషాలు అయినాక మూత తీసుస్తే వా చూసినరా నీ నూనె మొత్తం తేలిపోయింది పైనకి అంటే మన చికెన్ కూర రెడీ అయిపోయింది ఇంకా మనకు గ్రేవీ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే కొంచెం ఉల్లిపాయ పేస్ట్ ఎక్కువ వేసేసుకొని నీళ్ళు పోసేసుకున్నా సరే గ్రేవీ మంచిగా వస్తుంది లేదు ఇంకా కొంచెము మనకి ఫ్రై లాగా కావాలనుకుంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఉడికించుకోవాలి ఇంట్లోనే ఇంకా కొంచెం కొత్తిమీర కూడా నేను వేసేస్తున్నా ఆహా ఇంత కొత్తిమీర వేసుకుంటే అంత కమ్మగా వస్తుంది చేస్తున్నప్పుడు వాసన వస్తుంది అసలు అబ్బా అప్పుడే తినాలనిపిస్తుంది అంత కమ్మగా ఉంటుంది కూర తప్పకుండా అందరూ ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఇలా నేను టమాటా పెరుగు ఏది వాడతలేను మసాలా దినుసులు కూడా ఎక్కువ లేవు ఓన్లీ కారం ఉప్పు నార్మల్గా మనం కూరలలో వేసుకునేది వేసి చేసిన తింటే మాత్రం మస్తు సూపర్ ఉంటుంది ట్రై చేయండి అన్నం కూడా రెడీ అయిపోయింది చూసినరా ఎంత మంచిగా వచ్చిందో పొడి పొడిగా మంచి ఎల్లో కలర్ చూస్తుంటేనే ఎంత తినాలనిపిస్తుంది కదా అటు అన్నము ఇటు కూర అబ్బా కాంబినేషన్ అదిరిపోతుంది ఇది చాలా రేర్ అండి నేనైతే ఎక్కడ చూడలేదు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ సైడ్ మాత్రమే ఇట్లా చేస్తారు అందుకని వెరైటీ ఉంది కదా మీకు ఎవరికి తెలియదు అన్నట్టు నేను మీకు చేసి చూపించిన ఇక్కడ ఇక్కడ కూర కాంబినేషన్ విత్ ఈ రైస్ చూస్తున్నారా ఎంత పొడి పొడిగా ఉందో అదిరిపోతుంది ఎప్పుడు తినని కాంబినేషన్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి మీకు నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నా ఒకవేళ మీకు ఈ నీ వీడియో నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి అలాగే లైక్ కూడా 